¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Esta misma semana se cumplía un año de la declaración de la pandemia a nivel mundial. Por entonces, pocos sabían el alcance que iba a tener y aún... A día de hoy, pocos saben con exactitud cuándo llegará su fin. Enseguida vamos a contarles cómo ha evolucionado la situación sanitaria estos días en la provincia de Valladolid, pero antes queremos enseñarles unas imágenes muy llamativas. Vean cómo el pasado lunes se inundaba la calle Montero Calvo de la capital por la rotura de una tubería muy antigua. Locales y sótanos se llenaban de agua causando grandes pérdidas a los comerciantes. La rotura de una tubería instalada hace 134 años en la calle Montero Calvo de Valladolid provocó en la tarde del lunes daños importantes en locales y sótanos. Se derramaron cerca de 2.000 metros cúbicos de agua hasta que los técnicos de Acuaval pudieron cortar las llaves de paso. Durante ocho horas, policía municipal, bomberos y afectados trabajaron en conjunto para intentar minimizar los daños, limpiando la zona y achicando agua. El incidente había dejado sin suministro a 170 usuarios de esta céntrica vía y de otras adyacentes. Fueron segundos. Es un reventón que, que salía el agua por botones y no nos dio tiempo a reaccionar. Los camareros hicieron lo que pudieron, pero el agua era tan, tanta cantidad que no, no, no daba tiempo. Empezó a entrar... ...y no, no daban abasto a sacar agua... ...10 centímetros, además hay sótanos... ...y ha empezado a comunicarse un sótano con otro... ...y bueno, eh, los daños son incalculables... ...miles de euros, pero desde ordenadores portátiles... ...hasta botellas de vino, hasta cámaras frigoríficas... El ...pan, jamones, embutidos, conservas... ...acabábamos de llenar todo, porque abríamos ese día... ...o sea, es un poco mala suerte ya... ...pero muy, muy mala suerte... ...la verdad que acabamos de acapararnos de producto para la apertura. Empecé a escuchar eh, un ruido de agua... Muy, no sé, ...en principio no sabía de dónde venía... ...y luego ya vi que estaba brotando toda la calle... Eh, ...completamente inundada de agua marrón... Y, ...y se estaba metiendo... ...o sea, al momento empezó a meterse ya... ...estaba a mitad de la tienda metiéndose el agua... ...muy rápido... ...fui a sacar cartones del almacén... ...y a intentar, por lo menos... ...pues intentar que frenara lo más posible... ...para que dejara de entrar... A, ...no sé, llenara toda la tienda de agua... Lo que pude. Y bueno, la ropa la mayoría se ha podido salvar pues porque no está a nivel del suelo, gracias a Dios. En los últimos tres años, desde que la gestión del ciclo integral del agua es pública, se han registrado 218 fugas en la red de abastecimiento. La canalización que se ha roto ha superado con mucho su vida útil. Claro, esto no se produciría o no se habría producido si durante más de 20 años de gestión privada del agua el dinero que, que se obtenía como beneficio de, de esa gestión se hubiera reinvertido en, en, en la renovación de la red. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante 20 años no se ha reinvertido un céntimo. El conducto afectado se reparó de forma provisional hasta que Acuaval renueve la red de esta zona. Hasta ahora estas tuberías de fundición gris no habían mostrado signos de deterioro, por eso no se cambiaron cuando se peatonalizó la calle en el año 1958. Como les avanzábamos, esta semana nos ha dejado muchos titulares a nivel sanitario, especialmente, especialmente polémicas han sido estas imágenes donde se ve a algunos políticos del Partido Ciudadanos en una terraza de Valladolid, pero también hemos visto cómo se recuperaba la actividad en centros comerciales y deportivos y cómo se ha avanzado en la estrategia de vacunación. Tras dos meses de cierre, los centros comerciales volvían a la actividad el pasado lunes. Los clientes tenían ganas de llenar los pasillos y las tiendas. Yo no tanto como mi mujer, pero bueno, sí, sí. Sí, porque no teníamos nada ni para mí ni para la niña. La niña pega el estirón, no la valía. Y yo adelgazado y no me valía nada tampoco. Se necesita, sí, porque te da vida y necesitas cambiar un poco el estilo de estar en casa... Los paseos también hay que salir un poco a consumir. En este tiempo, cuatro locales han tenido que liquidar sus negocios. Los que han resistido piden prudencia para no volver atrás. A ver cuánto dura es el problema ahora. Que andas un poco con las expectativas de, de a ver qué va a pasar. Esperemos que la gente sea responsable y que, y, y que no nos vuelvan a cerrar. Y esta sea la apertura definitiva eh, y para eso, pues bueno... Nosotros eh, seguimos contando con todas nuestras medidas de seguridad e higiene, aunque realmente no depende de lo que hagamos aquí en, el, en, en Río Shopping, sino depende de lo que haga 
el comportamiento que tenga la ciudadanía en general. También han vuelto a abrir sus puertas los centros turísticos de la provincia y los gimnasios, donde muchos no han esperado para retomar sus rutinas. A mí hace un año que me operaron de una cadera, me pusieron una prótesis, y entonces eh, la rehabilitación de, este, de esta lesión pues, requiere un, un trabajo diario. Para mí es un desahogo grandísimo porque en casa puedes trabajar un poquito, pero te entra muchísima pereza, estás con los niños, no tienes tiempo de sociabilizar y, y esto para mí es un respiro. Es mucho más cómodo a la hora de, por ejemplo, si tienes un objetivo a largo plazo, poder hacer algo, si no es muy difícil. Volver a recuperar buenas costumbres, ver a mis amigas y a mis amigos, porque solemos coincidir aquí en las clases. Nos viene fenomenal por todo, por decir, primero por nuestra edad, por, por el movimiento, por el ejercicio, pero también nos viene muy bien el estar con otras compañeras. El deporte es vida, principalmente. Se han retomado además las actividades extraescolares al aire libre, pero la situación sigue siendo grave, dicen las autoridades sanitarias. Por eso se mantendrán las restricciones de aforo y se llevarán a cabo más inspecciones. Incluyendo la posibilidad de realizar cierres preventivos a aquellas eh, eh, locales que incumplan eh, gravemente las medidas de higiene, el aforo o las medidas de ventilación. Que aquellos que cumplen no se vean perjudicados por quienes incumplen. ¿eh? Y por tanto... Eh, utilizar un agravamiento de nuestro régimen disciplinario. Y precisamente en relación a las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León, estas imágenes del vicepresidente y portavoz del Gobierno regional han provocado polémica en los últimos días. Distintas asociaciones de hostelería denunciaron el comportamiento de Francisco Igea porque estaría incumpliendo el máximo de personas reunidas al aire libre. Estábamos Tres mesas separadas, las personas eran las correspondientes a las mesas, todos con mascarilla, se ve perfectamente en las fotos. Yo creo que, que no es este el momento, además, quizás, ¿no? para que los ciudadanos vean si nos en, enredamos en un terraza gate que no parece que tenga eh, mucho sentido. Mientras el proceso de vacunación sigue su curso en Valladolid, esta semana 1.400 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han recibido la primera dosis de AstraZeneca en el Centro Cultural Miguel de Libes de la capital. En Medina del Campo han utilizado el pabellón Pablo Cáceres para vacunar a los mayores de 85 años. Le he dicho yo a mi mujer y a este que está este señor. Digo, si a mí no me han puesto la vacuna, no me sentí ni el pinchazo. Ya teníamos ganas, la verdad, porque teníamos mucho cuidado. Ella vive sola, tiene gente que, bueno, que la va a ayudar, pero vamos, estamos la familia nuestros pendiente con ella y teníamos ganas ya para podernos acercar más a ella, nietos. Y me, vacuna, me han puesto la banderilla bien. Estupendo, no ha dolido nada y nos ha... Nos han tratado de cine. Extraordinariamente organizado. Hay temor por la presencia de las variantes más contagiosas y porque pueda repuntar la incidencia. Por eso el gobierno autonómico ha decidido no avanzar en la desescalada hasta que pase Semana Santa, aunque el porcentaje de pacientes COVID en las UCIs esté por debajo del 25%. Precisamente las restricciones en la movilidad durante la Semana Santa supone de nuevo un mazazo para el sector hotelero que está sufriendo la situación sanitaria, esta crisis, desde hace ya un año. Para muchos es ya una situación agónica e insostenible, sin congresos, sin eventos, sin Semana Santa. Muchos de este sector lo están pasando muy mal. Francisco Posada, director de la Asociación de Hoteles de Valladolid, uh -huh. bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿En qué situación se encuentra el sector? Ya decimos que es, que es grave, que es complicada, pero... Bueno, pues como estábamos incluso antes de la entrevista, pues prácticamente nos vimos hace un año, ¿te acuerdas? En el, en el hotel que yo estaba de director y bueno, pues ya preveíamos que la cosa iba a ir para largo. Lo que pasa es que a lo mejor nos hemos pasado de... nos hemos ido demasiado de largo. Entonces, bueno, la situación pues es, es, es dramática. Llevamos un año muy, muy complicado eh, en el que, bueno, pues hemos tenido vaivenes pensando que esto iba a acabar pronto y al final estamos todavía dentro de un túnel en el que no vemos la luz. Eh, la Semana Santa sería una de sus épocas donde más turistas uh -huh. reciben en la provincia de uh -huh. Valladolid. Eh, a día de hoy, con las restricciones que hay, decíamos, con la movilidad restringida uh -huh. entre las comunidades, eh, ¿qué esperan para estos días festivos? Bueno, pues hay que tener en cuenta que lo normal, en condiciones normales, eh, una ciudad como Valladolid eh, tendría una ocupación entre semana en torno a un 75-80%, si cogemos todos los datos de toda la semana, 
pero a partir del miércoles, jueves, viernes, incluso sábado, pues te estaríamos rozando el 100%, y ahora esa ocupación no llega ni a un 10 ni a un 15%. Es verdad que a lo mejor, más adelante, si se permite la movilidad entre, en las provincias de Castilla y León, pues pueda subir un poquitín, pero será muy poco, con lo cual pues la pérdida es muy grave, incalculable en este aspecto. Ahora mismo ese 10% de ocupación, ¿a qué tipo de cliente corresponde? Pues ¿Quién, sobre ¿Quién todo, nos visita en Son sobre todo clientes de empresa que, bueno, pues que evidentemente tienen que seguir con su actividad empresarial y luego bueno, pues es verdad que a lo mejor en los últimos dos fines de semana ha habido algo más de ocupación porque bueno, pues a lo mejor a Valladolid han venido pues gente de, de otras provincias de Castilla y León, pero vamos, todavía estamos en niveles bastante bajos. ¿Esperan que se aumente esa ocupación de cara a que se acerque más la Semana Santa? Hombre, ahora mismo es muy precipitado decirlo porque es verdad que la gente si hace algo va a hacer a última hora, no incluso en el mismo día. Con lo cual ahora mismo, bueno, pues los datos, como ya te he comentado, son en torno a un, pues, estaremos en, en, en torno a un 10 un 15%, no más. La situación es grave, nos comenta, pero no sé si se pueden cuantificar esas pérdidas desde marzo del año pasado uh -huh. hasta ahora. ¿Qué hoteles han cerrado en Valladolid? Uh -huh. ¿Qué dinero se ha podido perder? Hombre, hablar de una cifra económica es bastante complicado. Sí que es verdad que ahora mismo estamos en unas ocupaciones en torno a un 80% por debajo del año pasado, un 70-80%, con una caída del precio en torno al 40%. En torno al 40%. Y hoteles, bueno, pues estuvimos cerrados prácticamente todos desde marzo hasta junio, ¿de acuerdo? Es verdad que aquí, bueno, pues cuando se pudo abrir eh, los hoteles de Valladolid apostaron por el turismo en la ciudad y, bueno, pues prácticamente abrimos todos en, 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 la, en la nueva totalidad, pero luego cuando la cosa se fue empezó a ir complicando, bueno, pues se han ido cerrando, cerrando hoteles. Ahora aproximadamente habrá cerrado un 20, un 30% de la capacidad hotelera y bueno, pues ahora espera un poquitín de que, de que esto mejore y bueno, a ver si hay suerte y si la cosa no va peor, que esperemos que no, pues después de la Semana Santa se pueda empezar a plantear abrir la movilidad eh, por todo el país, cosa que bueno, pues nos haría ver la cosa, ver, verlo todo dentro de, con, con una esperanza. Dentro de esos hoteles que están cerrados o que no han vuelto a abrir uh -huh. sus puertas, hay algunos que están en venta. Uh -huh. Bueno, al final es un rumor que hay con, absolutamente con todos, casi seguramente con muchos, con no solo los que están ahora cerrados, sino con otros que no están cerrados. Los ha habido siempre y los habrá, ¿de acuerdo? Con lo cual es verdad que ahora mismo que nosotros sepamos, eh, bueno, pues no hay, no hay previsión de que se cierre ningún hotel definitivamente, eso verdad que hay que decirlo porque han salido rumores últimamente con respecto a algunos hoteles, ya tenemos están cerrados por evidentemente porque no hay ocupación y hay hoteles incluso que se están especializados en el tema de eventos que están cerrados porque evidentemente ahora mismo no es época de eventos a nivel de banquetes, de bodas, etc. Y eh, hasta aquí no sepamos cómo, cuál va a ser el alcance, pues no sabemos si se podrán desarrollar esos eventos o no. Los que se mantienen abiertos, uh -huh. los que están logrando sobrevivir uh -huh. a esta crisis, ¿cómo lo hacen? Uf. Pues ajustando mucho los gastos, los costes, eh, bueno, pues al final estamos con, con el personal mínimo, ¿de acuerdo? Eh, y, y bueno, pues al final el, el cliente que viene a, a un hotel, pues entiende las restricciones que estamos teniendo en los hoteles, con los horarios, etcétera. Entonces, de esa manera estamos intentando llegar a, a la orilla, ¿de acuerdo? En, y, y bueno, pues en ese aspecto, bueno, pues es verdad que, que el nivel de hoteles que tenemos en, en nuestra ciudad es muy bueno, así, y así como los profesionales, con lo cual, por ese aspecto, estamos intentando dar el mejor servicio dentro de acuerdo de, de la gravedad en la, que nos, en la que nos encontramos. Y se están teniendo que reinventar. De hecho, uh -huh. hace aproximadamente un mes presentaban una campaña uh -huh. en colaboración con el Ayuntamiento uh -huh. de Valladolid que consistía en eh, crear una especie de bonos ¿no? para captar a, a un cliente quizá distinto uh -huh. al que están acostumbrados a recibir. Uh -huh. sí, ¿Cómo la... está funcionando esa campaña? A ver, la campaña en principio, eh, todos tuvimos una reunión con, con la Concejalía de Turismo de aquí de Valladolid y la verdad es que bueno pues surgió una idea pues que o sea, estábamos, estábamos cerca de, de San Valentín y bueno pues eh, pues igual que se había hecho en el comercio y en la hostelería pues eh, se, se planteó hacer esta especie de, de bono para que bueno algo que no hacemos habitualmente los vallisoletanos que es conocer los hoteles de la ciudad de acuerdo bueno pues intentar eh, que de esta manera se conociesen y bueno pues oye de alguna manera ayudarnos un poquitín a bueno pues a, a llevar esta situación 
y bueno, al final son dos, dos paquetes, uno que incluye eh, una, un detalle de bienvenida, junto con una botella de champán, alojamiento del desayuno, y otro que a mayores tiene una cena. El precio son 90 y 120 euros, y el ayuntamiento aporta 30 euros. Ahora mismo se habrán vendido en torno a, yo creo que están en torno al 40 o 50%, ¿de acuerdo? Y se han utilizado un poquitín menos, con lo cual, bueno, el ritmo... Nos gustaría que fuese más rápido, de acuerdo, pero eso seguramente que lo que hagamos será ampliar el periodo de, para utilizar el, el bono. Hablamos de, de reinventarse. Uh -huh. eh, no sé si aunque se recupere la movilidad entre las comunidades, uh -huh. aunque parezca que vamos llegando al fin de la pandemia, se recuperen los congresos, uh -huh. los eventos, eh, ¿se van a celebrar de la misma manera o también va a haber que reinventar este tipo de actividades? Hombre, está claro que no se van a celebrar de la misma manera y eso lo iremos viendo con el tiempo. Nosotros al final, como estamos dentro del mundo hotelero, lo sabemos que al final los grandes congresos y los grandes eventos este año seguro que no se van a celebrar y ya veremos el próximo año, porque eso va a cambiar mucho. Va a ser muy difícil volver a ver un evento de 1.500 o 2.000 personas de acuerdo durante un tiempo, con lo cual nos tendremos que reinventar, apostar un poquitín. Hace poco hablábamos con, con, con la Concejalía de Turismo y con la sociedad mixta, con el gerente de Sociedad Mixta de intentar bueno, que Valladolid vuelva a donde estuvo con respecto al tema de los congresos. Ellos nos han transmitido todo su apoyo. La verdad es que hemos estado durante toda la pandemia en permanente contacto con ellos y hemos quedado, bueno, pues una vez que pase... Eh, la Semana Santa volverá a hablar para bueno, pues a intentar reinventarnos, intentar a lo mejor bueno, pues ir a captar el congresos o eventos más pequeños. Les hemos dicho un poco la importancia que tienen para nosotros y también un poco pues intentar volver a, a, a lo que fue también esta ciudad con respecto al tema del turismo deportivo. Hemos sido pioneros en, en España eh, en este aspecto y bueno, esperemos que Valladolid dentro de un tiempo que no sea mucho, ¿de acuerdo? Eh, pues vuelva a, a donde, donde estuvo. Se han dejado de celebrar bodas, comuniones, eh, no sé cómo se plantea el futuro para estos eventos. Pues con mucha incertidumbre porque no sabemos eh, cuando pase todo de con qué restricciones vamos a tener que trabajar. Entonces bueno, hay, hay preocupación pero bueno, nos adaptaremos, lo hemos hecho muchísimas veces y lo volveremos a hacer ahora. El año pasado eh, creo que muy pocas o casi ninguna de estas actividades se pudo celebrar. Para este año, eh, ¿esperan que sí pueda haber alguna de estas celebraciones? Hombre, las, la mayoría de las que se cancelaron se llevaron al 2021, con la idea de que bueno, cuando se cancelaron pensábamos que íbamos a estar mucho mejor en el 2021. A día de hoy estamos un poquito mejor que el 2020. Entonces, bueno, pues eh, somos optimistas y esperemos que para, para la época de mayo, junio, julio, que es cuando ya esperemos que esto esté mejor, pues se puedan celebrar, pero también digo que un poco dependiendo de las restricciones que, que pidan. ¿Ahora acuerdo? mismo qué restricciones habría en, en el sector? Por un tema de aforos. Ahora, un, ahora, por un tema, ahora por tema de aforos no se puede hacer ningún tipo de, de evento dentro de los hoteles. Entonces, bueno, pues yo supongo que habrá, bueno, pues lo irán diciendo un poco, marcando las pautas de, de cuánta gente puede haber sentada en una mesa, por ejemplo, en una boda, qué espacio tienen que ver en un cóctel, etc. Con lo cual, pues bueno, esperemos que si la Semana Santa al final pues todos somos responsables, nos quedamos en nuestra casa y todo va bien, junto con la vacunación que vaya a un buen ritmo, pues esperemos que para verano, pues todas estas bodas y todos estos eventos, pues desde julio, agosto, septiembre, se puedan realizar con normalidad. Porque de no, de no ser así, ¿cuánto tiempo podría aguantar el, el sector esta crisis? Pues, pues ya es que vamos ya, tenemos la agua al cuello ya, ¿eh? ya que ha sido un año muy, muy duro, en el cual pues esperábamos que esto no va a durar tanto, también que las, que las ayudas directas llegasen eh, lo antes posible, de alguna manera, eh, teniendo en cuenta la importancia de, de, que tiene el turismo en, en este país y en ese aspecto, bueno, pues a día de hoy, hace poco se acaba de comentar un poquitín las ayudas que van a haber, pero bueno, que yo creo que bueno, llegan, pero llegan tarde. Pues eh, esperamos que tengan mucha suerte, Francisco uh -huh. Posada, presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Informe Valladolid. Muy bien, muchas gracias a vosotros. A ustedes también les damos las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla una semana más. Regresaremos, como ya saben, dentro de siete días. Pero antes queremos dejarles con unas 
imágenes que queremos dedicar al ilustre escritor Miguel de Libes porque como ya sabrán se cumplen 11 años desde su muerte. Parte de su legado ya está en el Instituto Cervantes junto al de otros grandes escritores de la literatura española. Precisamente un personaje de su última novela, Minervina Capa, es protagonista en una muestra que han querido dedicarle en Santo Venía de Pisuerga. Delibes retrató en sus novelas la voz de las mujeres del siglo XX, más allá de sus roles preestablecidos en la conservadora sociedad de posguerra. Indagó en sus temores y ambiciones y legó a las letras españolas un fiel testimonio de su revolucionaria transformación. Como el personaje de Gregoria en La sombra del ciprés es alargada o la propia Carmen Sotillo, otro tanto cabría decir y cabría señalar de la Desi, la criada de la hoja roja, de Régula, la guardesa del cortijo de los santos inocentes, de la mamá del príncipe destronado, ya consciente de los abusos del machismo, de Lali, la joven izquierdista de la transición en el diputado voto del señor Cayo, o de Ana, la esposa y musa de Delibes en Señora de Rojo sobre fondo gris. Hasta el próximo 17 de octubre, todas ellas serán protagonistas en la Plaza de España de Santo Venía de Pisuerga, donde han querido homenajear a Delibes por el centenario de su nacimiento. Es también un gesto de gratitud hacia el ilustre escritor por haber regalado a la localidad el personaje de Minervina, que nació aquí. El personaje Minervina Capa, en su obra El hereje, activa nuestra atención. Y de ahí nace este proyecto que ha emocionado a la familia de Libes. Dentro del final apoteósico del hereje, me parece lo más bonito es la aparición de Minervina llevando Minervina Capa, la borriquilla que lleva a Cipriano Salcedo, es que voy a llorar casi hasta el quemadero. Y cuando le ve le dice, niño mío, ¿qué han hecho contigo? La exposición estará acompañada de visitas teatralizadas que deben ser concertadas previamente en la biblioteca del municipio.